，两万多人的现场呢，顷刻间灰飞烟灭。这场历史性的灾难呢，震惊了世界。二零零八年五月十二日十四点二十八分，八级地震给北川县城带来了致命一击。两万多人的现场呢，仅有四千多人逃生，很大一部分人至今还被埋在废墟之下。十六年过去了，如今这里变为了地震遗址，让我们来这里再次缅怀我们遇难的同胞。十六年前的楼房呢，再也完工不了了，六层变成了五层。十六年前的卷扬机呢，似乎还等待着开工。在这里呢，请最好不要讲话，因为废墟下呢埋着的是我们的同胞，请让他们安息吧。这是地震中受损的一辆汽车，别看它是这个样子，其实呢，这已经是这里保存非常完好的一辆汽车了。看看其他车辆你就知道了，八级地震的破坏力到底有多么强，可以令山体下沉，让山河改道。这是曾经的北川职业学校，也是县里唯一的北川职业学校。当时呢，遇难了一百多人。外表来看呢，垮塌不是很严重，但是内部的楼梯全部塌掉了。幸存的师生呢，用床单和被罩凝结成了生命之绳，把五百多人救了下来。地震的残酷呢，远超我们的想象。其实有的人呢，也许还在梦中，就成了这个样子。看看这个楼房，前倾已经达到了将近七十度的程度。如果不是这几个钢柱支撑，早就垮掉了。这个马桶都成了垂直九十度的形状了，很多房子呢，像直接坐进了淤泥里一样的感觉，下沉了就是直接。在这个废墟之下呢，有个洞被称为生命之洞，值得我们去深刻的去思考。当时呢，面临着随时可能崩塌，在没有机械的情况下，武警官兵徒手将其刨开救人。这个洞呢，在当时就是一个救命的通道。来看看这边的楼房，简直让人匪夷所思。这边楼房被震了以后呢，竟然呈现了外八字的造型。仔细观察，里面的家具还未动。这条街呢，当时大概就是北川县最繁华的一条街道，可以说是一条金融街啊。交通局、农业银行什么各类银行，基本上都在这条街上。如今成了彻底的废墟。这应该算是地震中非常悲壮的一刻。这原来是农行的北川支行，现在成了这个样子。这大概是最悲催的一个故事。据说当时农行支行员工巩天秀夫妇呢，丈夫为保护妻而死去，并临终留下了遗言：“不见儿子，绝不能死。”而四十六岁的巩天秀呢，凭着惊人的毅力，砸断自己的腿，喝自己的血而生存了下来。就是这样，强忍着剧痛，惊人的举动呢，让死神来这里望而却步。我们真是难以想象，他当时是承受了怎样常人不能忍受的痛苦。当年县里气派的交通大楼已经成了这个样子。在发生地震后呢，交通局立即组织人力，在极短的时间内呢，修复了一百四十公里的生命通道，八百八十公里的农村通道被及时修复，为生命的挽救赢得了非常宝贵的时间，创造了北川历史上的一个奇迹。这是上天眷顾的一个超市。在八级大地震发生之后，唯一保存完好的一个超市，它的名字呢叫做顶呱呱超市。同时呢，在震后第一时间，这里成了派发救命物资的一个重要的场所。所以在北川的人民啊，永远都不会忘记这个顶呱呱超市。虽然这栋楼呢整体成为了危楼，但是呢，顶呱呱超市旁边这些小铺呢，看起来还算可以，并没有受到太致命的打击。五幺二地震到底有多么的可怕呢？老北川人谈到这场地震呢、啊，至今仍是心有余悸。不仅引发了山崩，更引发了泥石流。而且呢，这里也是本次地震受损最严重的一个县城，整个县城呢不得不全部搬迁。这个摆满鲜花的地方呢，是原来的北川中学。当地震发生了几十秒之后呢，后面的景家山呢整个崩塌，整个学校呢仅剩。一个旗杆，还有一个篮球架，五星红旗在上面飘扬。一百零一名学生遇难，二十三名职工，包括五名退休的职工，也没有被放过，终是在这里遇难，画上了人生的句号。幸运的是呢，操场上的二十人，还有一百一十四名被老师带去参加五四青年表彰大会的师生呢，没有遇难。大家看到前面有个横幅，那就是著名的北川妈妈。
给他的儿子贺川每年换三次横幅的一个场景，让人感动啊！如果你在北川看到这个牌子的话，你就应该知道，不管你作为自媒体游客，都不应该高声说话。这是县里当时唯一的三星级酒店——北川大酒店。殿前广场呢，曾经是羌族人民跳沙朗和扎酒的一个好地方。当时地震过后呢，七层楼房直接变成了五层。后来呢，这里为上千人提供了避难的场所。由此可见呢，当时的地震呢，造成了一定的地陷。我记得当时呢，这里就是县政府的办公大楼啊。据说在地震后的几秒钟呢，十三个部门呢，瞬间全部化为了废墟。当年县城里数一数二的宾馆，你们有没有见过这么高档的宾馆呢？绿宝宾馆，倾斜达到了七八十度的样子。从此，北川不再有绿宝宾馆。如果你看到这个废墟，没有看到旁边牌子立的写的是什么，那么这个地震遗址你算是白来了。这里描述了只有在电视剧里才有的真实的废墟中的爱情故事。当时农发行的员工贺晨曦呢，被埋在了废墟下，她的男朋友呢，郑广明呢，竟然在旁边守护了一百多小时。郑广明还把头伸进掩埋废墟的洞里呢，试图和贺晨曦说话。由此呢，让他有勇气活下去。终于呢，在第一百零一个小时呢，贺晨曦被救出来了。正是所谓“问世间情为何物，直教生死相许”。原来这个东西只有在生死间才能触发。